Hello everybody, welcome back to our English class. I hope you are doing pretty really great and you are more than ready to learn something new today, okay? We are going to start by reading some uh, English fact, okay? You can read with me if you want, you can repeat after me if you want, okay? Here we go. English is the language of the air. English is the language of the air. ¿Qué significará eso? El inglés es el idioma del aire. ¿Qué significará eso? Pues muy sencillo. Pilots must speak English. They must communicate in English. ¿Ok? Los pilotos. No importa dónde sean. No importa qué idioma hablen. Como requisito para ser piloto es aprender el idioma inglés. Todos los pilotos se comunican en inglés. Entonces, si están pensando ser piloto quizás en el futuro, bueno, ya saben que inglés es, es lo más importante, ¿ok? Bueno, una de las cosas más importantes. We jump into today's class, guys, by reading today's objective. We have two. Students will be able to identify 12 different rooms at school and students will be able to review questions with where. Okay, en primer lugar, identificar 12, eh, digamos que habitaciones diferentes, 12 cuartos diferentes eh, en la escuela, okay, 12 salones diferentes. Y también haremos un pequeño repaso eh, acerca de esas preguntas con where at the end. Okay? Um, before we start, I'd like you to, to make some review, to Tell me some ideas about what we studied in the previous class. So, what can you remember about last class? TikTok, 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 TikTok. La clase pasada. Podemos recordar acerca de la clase pasada. And, well, last class we talked about the different teachers, right? I don't know if you remember the English teacher, the math teacher, uh, PE teacher, and so on. And, additionally, we also study his and her. Okay, those are... Uh, the possessive adjective we use para chicos y para chicas, okay? So, today we continue talking about the school, right? And uh, first of all, we are going to talk about the building, yeah? So, let's suppose this is your school building and it has different floors, right? It has different floors. El primero, le decimos first floor, okay? Repeat after me, listen and repeat. First floor, second floor, second floor, third floor, third floor, fourth floor, fourth floor. Ok, esos son, digamos, que los, cada uno de los pisos de nuestro edificio. Esa es la manera como lo vamos a llamar. Ok, now we talk about the vocabulary, about the rooms. Ok, here we have classroom. Everybody repeat after me. Classroom. Classroom, music room, music room, washroom, washroom, library, library, janitor's room, janitor's room, nurse's room. Nurse's room, gym, gym, office, office, lunch room, lunch room, science rooms, science room, art room, art room. Computer room. Computer room. Okay. And here we have all the rooms together, guys. And you have to copy this information in your notebook. Okay. But first, we are going to repeat one more time. First of all, we have classroom. Listen and repeat. Classroom. Music room. Music room. Washroom. Washroom. Janitor's room, janitor's room, gym, gym, office, office, 
लॉन्च रूम लॉन्च रूम नर्सेस रूम नर्सेस रूम साइंस रूम साइंस रूम आर्ट रूम आर्ट रूम कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम ओके वी हैव द डिफरेंट रूम हियर गाइस क्लासरूम सलोन द क्लासेस म्यूजिक रूम सलोन द म्यूजिका वॉशरूम हेल्प बैनियो लाइब्रेरी बिब्लियोटेका ओके नो नो लाइब्रेरी ojo con eso, biblioteca, janitor's room, es el cuarto del conserje, ok, la persona que se encarga de la limpieza, gym, es donde está eh, la cancha, ok, el gimnasio, office, pues es la oficina, lunch room, ese espacio donde los chicos pueden comer, ok, el comedor, nurse's room, sí, sería enfermería, science room, cuarto de ciencia, art room, cuarto o salón de arte, and computer room, sería lo que conocemos como el laboratorio de computación, ok? So, as I mentioned before, guys, you have to copy this information in your notebook. I'm going to give you a few seconds for that, ok? You can stop the video anyway and copy all of this information in your notebook, ok? Esto, todo esto debe ser copiado en el cuaderno, chicos. Eh, quizás los dibujos son un poco difíciles de realizar, es verdad, pues les recomiendo que simplemente dibujen algo que haga referencia a cada uno de los eh, diferentes salones, ¿sí? Por ejemplo, en el Music Room, en lugar de dibujar un piano, una guitarra, un, todas las cosas que encontramos en el, en el salón de música, podemos dibujar simplemente una guitarra y ya sabemos más o menos a lo que hace referencia, ¿ok? Esto para facilitarlo. Si usted quiere dibujar todo, también es válido. ¿Ok? So, stop the video, detener el video un ratito y copiar because we have to move on. ¿Ok? I continue. And now let's review the question that we studied um, yeah, yesterday, actually, is where, where, ¿ok? El significado de where, donde, Pregunta por un lugar, where. And here we have some example. Where is the library? Where is the gym? Where is the classroom? Ok, ¿dónde está la biblioteca? ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde está el salón de clases? Where is the library? Where is the gym? Where is the classroom? Where is the music room? Ok, puedo colocar cualquier salón que yo quiera. Y la respuesta... Of course, it is a place. It's on the second floor or it's on the first floor. Ok, está en el primer piso. Ven que les estoy remarcando eh, la palabra first porque puede ser sustituida por second or third si está en el segundo o en el tercer piso. Ok, pero digamos que esta sería la respuesta para ese tipo de pregunta. Where is the library? It's on the first floor. It's on the second floor. It's on the third floor. Ok. This is all for today, guys. I hope that you understood. Okay, you have to copy those questions as well. And if you have any questions, you can test me. You can write to me on WhatsApp. Okay, no problem. No problem to help you. So, see you guys next class.